Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Maria, a mulher do Verbo encarnado, das possibilidades, aquela que proporcionou ao Verbo fazer eco na humanidade, dar sintonia e movimento à história. Estamos numa longa trajetória percebendo a beleza da Mariologia, a beleza do dogma da maternidade divina, da virgindade perpétua, do dogma da Imaculada Conceição, da Assunção de Maria aos Céus. Levou-se séculos para que a Igreja fosse desenvolvendo esta doutrina, que já teve início ali nos primeiros momentos do surgimento da Igreja, porque Maria sempre esteve ao lado da Igreja, da Igreja nascente em Pentecostes, nos diversos concílios da Igreja, no Vaticano II, e chega até nós nos dias de hoje, sempre trazendo esperança e possibilidades para a vida humana. Queremos refletir um pouco mais a respeito de Santo Afonso e a Imaculada Conceição. Este santo italiano que viveu no século XVIII trouxe para a igreja diversos significados teológicos. É dele a mais bonita palavra da Mariologia. No seu livro, As Glórias de Maria Santíssima, ele traduz todas as virtudes de Nossa Senhora. De maneira simples, numa linguagem popular, acessível, para que toque o coração das pessoas. Recentemente eu tenho me dedicado bastante ao estudo das contribuições de Santo Afonso a respeito da doutrina e do dogma da Imaculada Conceição, porque eu acredito, e a teologia prova isso, que Santo Afonso colaborou de diversas formas e de formas belíssimas para que a doutrina da Imaculada Conceição viesse a se tornar um dogma, com seus escritos, com suas poesias, com suas pinturas, ele traduziu a beleza da Mãe de Deus. Que ao olharmos para Santo Afonso, nós percebamos um homem mais que devoto de Nossa Senhora, um homem que teve uma vida inteira pautada aos pés de Nossa Senhora, Santo Afonso foi um advogado brilhante, foi um excelente missionário, um fundador e pai dos missionários redentoristas, que nos deu um único testamento. Amem Nossa Senhora. E é certamente este amor a Maria que nos faz anunciar as glórias de Maria. Como redentorista, nós somos chamados a narrar as virtudes de Nossa Senhora, em todos os nossos trabalhos apostólicos, seja na missão redentorista, seja na comunicação redentorista, seja nos santuários, paróquias, igrejas não paroquiais. Nossa Senhora ocupa um lugar de destaque no nosso anúncio evangelizador. Santo Afonso percebeu em Maria a esperança e as possibilidades da vida humana. É belo e significativo uma de suas frases, o verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Você devoto, você devota, que confia a sua vida Nossa Senhora, tenha certeza que você espera naquela que é a Mãe de Deus e nossa, e que Maria jamais nos desampara, nossa vida toma significado na vida de Deus, como foi a vida de Maria. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria!